，怎么回事？陈小姐，我不是故意的，是他没有邀请函，非要闯进来。这谁呀？怎么穿的跟个小丑一样？罗密欧怎么会邀请这样的人来我们的 party 啊？这好像是小池啊，你怎么穿成这样就来了？不是你说小丑主题的 party 吗？我没有啊。喂，是你自己土包子，把轰趴当成 theme party， 穿成这个样子跑来丢人现眼，你还怪别人啊？你不掂量掂量你自己是什么货色，什么地方都敢进。哦，原来小丑说的就是你呀、啊！有，蒋世奇。没想太多，我只是不想罗密欧的轰趴被破坏。志奇，小池，没事吧？哎呀，对不起，都怪我，我最近太忙了，我应该给世奇张邀请函的。哎，起开！的，是我自己没问清楚。小池，你还好吧？没事，我就是，是陈心颖让你穿成这样的。这死绿茶居然敢欺负我的人，看我不弄死他！哎，世言，我没事，我真的没事。是他自己笨，说什么都信，关我什么事？花小姐，罗密欧先生说您的衣服脏了，你还是换这一套吧。不用了，这个地方不适合我，我还是回家吧。你要干什么？佛靠金装，人靠衣装啊！你这样穿简直是太好看了！哎呀，哎，誓言，你这什么鞋啊？也太难穿了吧！少爷，我已经以罗密欧先生的名义将裙子给花小姐送去了。做的不错。什么破鞋，真的痛死我了！这位小姐，请问你想要跳舞吗？好啊，不过我不太会。太好了，元叶，这里有座位。谢谢啊，我女朋友刚跳舞扭伤了脚，我正好想让她休息一下。呃，好好好，谢谢谢谢。他那德行，怎么可能有人真的邀请他跳舞？不要这么说 ，Fiona。花小池今天穿的衣服也很可爱啊。<笑>不是吧，心颖，你是说他那套丑到爆了的小丑服？<笑>一群贱人，有完没完了？范世言，你嘴巴给我放干净一点！不要以为你是罗密欧的女朋友，我就不敢动你。哼，世言。我们也没有做什么呀，我们只是跟小池开个玩笑罢了。开玩笑？那要不要让本小姐教一教你们？什么是开玩笑？来，师爷，你疯了！师爷，小池，你们这也太过分了。冰娜也没做什么呀，是没做什么呀，被当枪使了也不知道的工具人罢了。我这是在保护心仪，免得有些人借着保洁阿姨的由头，又做什么下作的事情。帮陈心颖，笑死人了！陈心颖，你不会真以为自己是蒋世奇什么人吧？谁不知道蒋世奇是出了名的 playboy？ 你不过是他一堆女人中的一个吧？说不定啊，他明天睡醒都不记得你是谁了。算了，石岩，别跟他们一般见识。心颖，你们给我站住！啊，呃，哎呀，手滑了。
不是手滑，你们心里没点数吗？蓝诗言，你们可就两个人，要打架，心里有点数。无知。陈心颖，我今天不给你点颜色看看，老娘就不姓蓝。你要干什么？啊！啊！我的眼睛，我的眼睛。别打了！哎，你别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！知难而退。老迟，这些文件拿去复印一下。花小时，给我去买杯咖啡。花小池，宣传部的宣传册已经打印好了，你去取一下。花小池，你去设备部把我的笔记本电脑取过来。花小池，我的快递在楼下。花小池，花小池。小池啊，公司明天讨论餐厅的开幕式，你把公司之前做开幕式活动的资料整理一下，做成一份文档交给我。现在已经八点多了，大家都下班了，你还让我去整理，我怎么可能做得完？可是你今天一整天都没有做什么事情啊，就只是一个小小的任务而已，这么简单的工作你都做不好吗？陈心颖，你故意的吧？白天让我跑腿，下班了才给我布置镇上。小池啊，你怎么能这么想呢？我没有啊！别抓我，有话直说。小池，我只是想让你整理资料而已。你不想做，也没必要把气撒在我身上啊！我，我明明……我,我送你去医院。蒋世奇，真不是我推的。死蒋世奇，臭蒋世奇，明明是陈心颖自己摔倒了，关我什么事儿啊？以前给他打工当钟点工，现在都穿越到未来了，还得给他打工。花小池，你怎么这么惨啊？那，这就是那个定制的大提琴。那可不，哎，我可是托了好多关系才搞到的。师爷，爱死你了！嗯，哎，你别忘了，这买琴的钱是罗密欧的发小预支的，你到时候还得给人家当保洁阿姨还钱。我知道，我知道，你放心，这么好的老板，我怎么可能怠慢呢？保证完成工作。有人在家吗？找谁？你你叫一下。哎哎哎哎哎！哎哎
，不就是要钱吗？这些钱足够你买十辆新的。你怎么在这儿？这是我家，我不在这儿要在哪儿？我是新聘用的保洁，今天来报道的。保洁？哦，好像是有这么回事。进来吧。你可以开始工作了，我进去睡觉。对了，我们是不是在哪里见过？没有，没见过，肯定没见过。不可能，一定在哪见过。你不是要去睡觉吗？快去睡觉吧，我要工作了，我要工作了。不好意思，我马上弄干净，马上弄干净。我想起来了，你就是楼下停车场保全的女儿。嗯，我是。居然还敢承认？你真以为我没认出来吗？偷我照片的花痴妹。嗯。花痴妹，你是不是喜欢我？你偷我照片就算了，还特地来我家当保洁阿姨。你你误会了，我不知道这是你家。我要是早知道的话，我肯定就不来了。你换个人吧，我不干了。要走可以，把钱留。你那个什么男朋友介绍的活也太不靠谱了吧！拜托，我怎么知道蒋世奇就是那个抢你自行车的人啊？而且罗密欧也不知道你是我闺蜜。好啦，就七个月，很快就过去了啊！凭什么？我随便找一家披萨店也比去他家好啊！别吃了，快走吧！为什么突然要走？我不要，我要把这个披萨吃完。我刚吃了一口，花小吃。你看看你的右边，怎么了？陈心，你别闹！快把他低下来，别让他发现我们。有必要这样吗？看见了又能怎样啊？不行，你爽快的打个招呼不就行了？不行。你说什么？啊，对不起，我不是故意说你坏话的，对不起。哎哎，他不是对你喊好吗？你没看见他对面坐个女的吗？啊。这姑娘长得还挺漂亮，这么好的妹子被这个混蛋给糟蹋。哎，所以说啊，你不会看人。我听罗密欧说啊，这个女的可难缠了，一直利用这一点，她救过蒋世奇，一直缠着她不放，蒋世奇快疯了。切，从罗密欧和蒋世奇是发小这件事情，你这个新男朋友有多不靠谱？这么乖巧的妹子，居然这么说她。啊。你还走不走了？我先去结账，你快点出来啊！哎，你等我一起。啊！啊、哦，不用了，不用擦了，不用擦了。花痴妹。嗨、哎，好
好巧啊！怎么那么巧呢？啊！你迟到了十五分零三十二秒，平身吧。奇怪，这是谁啊？好，师妹。你在墨迹什么了？马桶刷了吗？这个，刚才在沙发下不小心发现的。你在哪里发现的？就是沙发下啊。这两个人是谁啊？你。沙发？怎么会在沙发下？花师妹，我皮夹里的照片呢？你马上弄哪去了？你在胡说什么？我根本就没看到什么照片。这该不会是你之前皮夹里那张照片吧？是不是？就是你和我要的那张照片。蒋世奇，我在问你，到底是不是？我是是，是又怎么样？那你当初为什么要冤枉我？我跟你解释了，你却不听，还一口咬定我就是小偷。你这个人真是……我，我这人怎么了？冤枉你又怎么了？你还不是照样来我家当保洁阿姨？你怎么不想干了？不想干可以，你把钱拿出来，你随时都可以不干。冤枉人！死蒋世奇，臭蒋世奇！有钱就了不起吗？有钱就能随便使唤人，随便冤枉人吗？好问题，你闭嘴！我最近是不是有点太神经质了？怎么总感觉有人在跟踪我？是我先起来，老刘，辞退你是公司的决定，我呀也是按章办事，啊。哎，那您就不能通融通融吗？我上有老，下有小。老师妹，你让我一个总经理帮你整理冷库。哎呀，就是重新计算一下新进的货物嘛。你堂堂一个经理，这点事情都做不了。才漏
师妹，花师妹，蒋世奇，你没事吧？你，你就不先关心关心你自己？走，我送你去医院。什么事儿吗？被困冷哭了。啊，好，好，好，我我我这就到，这就到。花师妹，你没事吧？你放心，把外科的人很快就来。仓库里好像还有几瓶酒，可以用来取暖。你这酒是不是假的呀？我怎么喝了一点用都没有？还冷吗？你眼睛怎么了？脚抬一下，有问题，绝对有问题。这里蒋世奇上次毒蛇怼人已经一个月了，他居然有一个月没骂我了。这家伙脑子坏了，被驴踢了，进水了，变成豆腐渣了。有阴谋，不简单。小池，你也在、啊？是齐。我先走了，拜拜。那个，明天的派对要干什么呀？只是吃饭吗？是 theme party 啊，主题是小丑，就是我们大家都会穿着小丑装来赴宴的。哦，好奇怪的主题。而且我们每个人都会准备一道自己做的拿手菜，这个你知道了吧？真的吗？嗯，谢谢你提醒。不客气，拜拜。不就是做顿饭而已吗？有什么难的？不
是小丑主题的派对吗？这什么情况？小姐，请不要站在大门口，会妨碍别的客人。不是的，我也是来。请不要站在大门口，你这样做我们会很为难的。不好意思，我是来参加派对的，你快放开我！参加派对？那你把邀请函拿出来，我看看。邀请函？我朋友没有说有邀请函，他就直接告诉我，告诉我到这儿来。像你这种想混进轰趴、骗吃骗喝的，我见多了。趁我脾气好的时候，赶紧滚蛋！你要是再闹事的话，我就叫警察了啊！你快放！哎、嗯啊！嗯、怎么回事？秦小姐，我不是故意的，是他没有邀请函，非要闯进来。这谁呀、啊？怎么穿的跟个小丑一样、啊、？Romeo 怎么会邀请这样的人来我们的 party 啊？这好像是小池啊，你怎么穿成这样就来了？不是你说小丑主题的 party 吗？我没有啊。喂，是你自己土包子，把轰趴当成 theme party， 穿成这个样子跑来丢人现眼，你还怪别人啊？你不掂量掂量你自己是什么货色？什么地方都敢进？哦，原来小丑说的就是你呀、啊！蒋诗琪，别想太多，我只是不想罗密欧的婚怕被破坏。志奇，小池，没事吧？对不起，都怪我，我最近太忙了，我应该给世奇张邀请函的。哎，起开！的，是我自己没问清楚。小池，你还好吧？没事，我就是。是陈心颖让你穿成这样的？这死绿茶居然敢欺负我的人，看我不弄死他！哎，世人，我没事，我真的没事。说他自己笨，说什么都行，关我什么事？江儿媳，现在几点了？你还加班？你有没有人性啊？我呗，不要那么凶嘛！你闭嘴！小池，你没事吧？我们走。你恢复怎么样了？要不去医院看看？没什么。冰库的门怎么突然关了？原因查到了吗？我查过监控了，是项目部老刘干的。他最近被公司辞退了，酗酒后故意关了冰库。不过我们已经把他扣押起来了。法务部可以随时起诉。算了，不用为难他。算了。噩梦里的那个男人到底是谁啊？完了完了，要迟到了！花小池，你到底在干什么事情啊？出了这么大的纰漏，到底怎么了？这么凶干嘛？开幕式的 KOL 因为你的疏忽过敏了，现在正在找我们追责呢。我看过他资料的呀，没有说他是过敏体质、啊。陈总监 ，KOL 对这次的策划非常的满意，唯一的问题是林杰可能会对一些化妆品过敏，让我们在开幕式的时候注意一下。过敏，严重吗？就是普通的过敏，但是过敏的时候脸上可能会起红疹，可能会影响开幕式表演。
小池啊，就是因为这件事情简单，所以我才交给你来做的。可是现在，却这样。心影，你还跟他废话那么多干嘛？这点小事都干不好，依我看，直接辞掉算了。对不起，这都是我工作上的失误，我愿意承担所有责任。江先生，我和你认识了十年，还是第一次见你笑。冒昧的问一下，你和那个花小姐最近还有联系吗？她现在在我公司上班，我们之间发生了一些事情，也让我想起了一些过去的回忆。她好像没有我一开始认为的那么讨厌。我们测试的结果显示，通过你对花小姐的相处，你的情绪、你的记忆都有了很大的变化。目前我们给到的治疗方案是建议你们继续接触。花小池呢？都几点了还不来上班？小池姐，她被陈总监给叫走了。好像是为了开幕式的事情。林姐，林姐，张哥，林姐，非常抱歉，这次化妆品过敏是我的问题，我一定会负责的。你负责？你知不知道这次我损失了多少？你一个小员工，凭什么负责？就是，还端个水来道歉，真是一点诚意都没有。不好意思，我不太懂这些。林姐，张哥，是我的员工怠慢了，我这就让他以酒赔罪。来，哦，就意味啊，这也叫诚意？至少得这样，才算赔罪吗？这个项目对公司很重要。人家都已经给你台阶下了，你不能不给人家面子。这姑娘没事吧？我也不是真逼她。就是想让他认真道个歉。林姐放心，我们员工哪有那么娇弱，几杯酒都喝不了、啊。我帮你们去看看。嗯，好。林姐，这小池可能是蒋经理招进来的员工，有点后台，所以怠慢了。这蒋经理的人，您也别太计较。啊。哦，怪不得这么粗心，原来是蒋志奇在撑腰啊。小芬呢？没事吧？是不是喝多了？哥送你回家啊！不用了。别跟哥客气，都是自己人。啊，走。你放开我！跟哥走啊，跟哥回家。哎，谁？小直被实习带走了，你们到底还想不想合作了？犯了错还这么嚣张，林姐，这世奇哪懂这些啊？一定是小吉跟他说了什么事情才会这样。都是些什么人呢？弄伤我的脸不说，还打伤我的人。陈总监，这次合作有他没我，有我没他。嗯、世奇。你怎么能把花小池带走？林姐他们为难你了。你说呢？你把我一个人留在那边，你到底有没有考虑过我的感受？抱歉，但这次合作方人品有问题，我看这次合作还是算了，找别家吧。嗯，还是别换了。我们找一个合适的 KOL 也不容易，而且，而且林姐已经答应继续跟我们合作了。辛苦你了。嗯。花
话，小池，我就等开幕式，看你要怎么收场。也不来了，可再过一个小时就是开幕式了。我能有什么办法？当时你要是好好道歉，我们也不会这么被动啊。你不是说之前已经解决了吗？我我当时是谈好的呀，可是你们一个伤了林姐的脸，一个打伤了她的经纪人，她故意违约要耍我们，也不是没有可能啊。算了，没时间了，我想别的办法解决了。办法也不是没有。刚刚林姐给我发消息说，她可以过来，但是小池必须要离开。世奇，我再好好跟林姐聊聊，你要好好考虑考虑吧。蒋世奇，这次事故主要责任在我。你要辞了我，我也没意见。本来就是我的错。这是什么？这个小师姐的简历。之前小师姐入职比较匆忙 ，HR 让我帮她整理一下资料。霍小池，还会拉大提琴。经理，你没事吧？经理，没事。你去找一把大提琴来。啊，经理，您不会是想让小师姐上台演出吧？她她要是根本不会怎么办？你废话怎么那么多？到底你是经理还是我是经理？您是。我这样是不是很奇怪？我也觉得，要不我还是去换掉吧。不用换，你这样打扮很漂亮。你要我上台表演？不行的，不行的。这么重要的表演，你交给华小池，这要是搞砸了怎么办愣在台上干嘛呢？就是，磨叽半天，浪费我时间呢。还能站在台上干嘛呢？还表不表演了？
还有一些后勤的工作，就交给后勤负责了。是。世奇，累了一天还没吃东西吧？小池，你去餐厅给世奇拿个三明治过来。哦。在哪里、啊？我，我不是色狼，小姐姐，你误会了。我才没有误会，刚刚明明是你站在我身后，还还偷摸我屁股。哎，我说你这小伙子，看着挺一表人才的呀、啊，居然还干这种事啊！你们肯定误会了，真的不是我。这里除了你，还能是谁？刚才这位服务员小哥哥一直站在我的对面。人眼的捕捉速度约为二十四分之一秒，除非我的速度比二十四分之一还快，否则你一定能看到我偷摸的动作。我，我没注意、啊。你没有注意，是因为你的视力刚才没有动态变化，而人眼的动态范围约为一百九十度。在这个区间，即便你没有注意，也能够捕捉到我的行为，除非偷摸这个行为在你的视野盲区，也就是被小姐姐挡住的你的位置。我刚才差点就让他逃跑了。蒋玉斌，你怎么在这儿？小,小叔，你什么时候回来的？不好意思，你认错人了。你这怎么了？不是去吃饭吗？你怎么回来了？先别去那家餐厅了，我小叔在。那不正好可以叙叙旧啊？我回国的事情他还不知道呢。要是他告诉了我爸，我爸肯定要让我学经济了，还是先别让他们知道。哎，量子瞬间传输，这不就是我们前两天参观的新技术吗？他们这么快就发文章了？是啊，就知道你感兴趣，所以我特地带给你的。没想到我们国家居然还有这么厉害的实验室，有机会一定要多学习学习才行。快起来！啊，姐姐，我已经被蒋世奇蹂躏一个月了，好不容易睡个懒觉，你就放过我吧？你想不想回家？啥意思？我能回去了？想回家呢，就起床，跟我来。你们认识啊？也不算认识，就是之前见过一面。你该不会就是师爷说的那个蒋博士吧？这么年轻啊！别站在外面说了，里面请。嗯。花小姐，听说你遇到了特别棘手的事情。很棘手，非常棘手，超级棘手，一定是你没有遇到过的事情。你放心，我也做了好几年研究员了。有什么事儿没经历过呢？你说说看。蒋博士，我穿越了。哎，睡睡睡睡。抱歉抱歉。我知道这事儿很难让人相信，但都是真的。嗯，那你详细说说，比如你是怎么穿越的？那我从头说起。大概就是这样。你是不是不相信我？我觉着，没人会信这种事儿吧。这样吧，花小姐，我会把你的问题先记录下来，如果有进展了，我再联系你们。嗯。刚刚林姐联系我，她说你以我的名义解除合约，所以开幕那天她才没有来。你为什么要这么做？我，我就是想让小池离开公司。为什么
。我招他进公司，只是和他想多接触，好帮我恢复记忆而已。自己的未婚夫是想要跟别的女人多接触，你觉得哪个女人能受得了？世奇，你就不能站在我的角度考虑考虑吗？过去那些记忆，就真的那么重要吗？抱歉，是我疏忽了。十七，比起过去那些记忆，我更想和你创造未来的记忆。蒋博士，陨石，陨石数据有变化了。什么陨石？就是一二年掉落那颗陨石啊！你不是怀疑那颗陨石跟虫洞有关系吗？那现在数据还有变化吗？现在没了。刚刚花小姐他们一走之后，数据又稳定了。花小姐，别走。你穿越的事情，我们还能再聊聊。来，新郎往前走一走，甜蜜一点，哎，互相看一看。再见，以为伸手就能触天空。从前，天真与半什么都不用懂。从前。因为一个眼神，新郎可以贴新娘近一点啊，甜蜜一点。新郎往前走一走。啊，新郎可以把手搭在新娘肩膀上，两个人甜蜜一点，哎，互相看一看。好，哎，就是这个感觉啊，不错。世奇，到时候拍完照片，我们一起去看看酒店吧。哦，玉斌偷偷回国了。我去学校看看他。嗯，啊，也行。那我先去看看，到时候照片发给你，我们一起选选。嗯、花小姐，我刚才和陈博士做了相关性分析，发现只要你靠近实验室，实验室里那颗十年前落下的陨石就会发生共振，这极有可能和你的经历有关。那我是不是可以？这个时候，你不应该在公司吗？怎么会在这？蒋世奇。你们居然是叔侄，何小池，你还没回答我的问题。这个时候，你不应该在公司吗？一个月之期已经结束了，我和你的债务已经一笔勾销了。蒋博士，别管他了，我们继续聊聊我们的实验。对对对，实验实验。刚刚说的那共振啊，我们还需要更多的实验来进一步证明。他到底有没有把我放在眼里？而且玉斌是一个学物理的，跟他有什么好呀？江先生。你的这种行为，通俗点解释就是你吃醋了。怎么可能？你在开什么玩笑？吃醋是人潜意识的表现，是你对情感专属和害怕失去的一种保护。可能是因为你情感的缺失，很难意识到这一点。张医生，你最近的水平是不是下降了？你可以质疑我，但我相信用不了多久，你就能知道答案。张医生可是心理学教授，发表过很多文章的，他怎么可能诊断失误呢？但他居然说我为了花痴妹吃醋，你觉得可能吗？这有什么不可能的？那你为什么见到小池跟玉斌在一起的时候那么生气啊？总得有个原因吧？我，我就是担心我们家玉斌被花痴妹带坏了。哦，担心这个，他俩差一个辈分呢、啊，你想太多了。这真的没兴趣。喂，首先，这不是相亲，这是为了传播你物理学博士的优良基因。其次，我给你介绍那个姑娘，她也很喜欢物理学。真的
偷陨石。小叔，你们要是想看陨石，随时可以来实验室，没必要偷啊。谁说我们偷陨石了？我们就是想来看看你，了解一下你的相亲结果怎么样。啊，对，对对对对对，我们就是为了来看你。我们偷陨石干嘛？偷陨石没用。我就说嘛，肯定是误会，误会。花小姐，你怎么来了？名字埋打小布告，这太不够意思了。居然又成真了。蒋时奇，你过来一下，我有话跟你说。花师妹，你听我解释，我今天真的没想偷陨石，我其实是蒋时奇。你不要再来找我认识蒋世奇这么多年以来，第一次见他喝这么醉。华小池，你可以啊，你到底说了什么让他这么伤心啊？他都要跟陈心颖结婚了，怎么会为我伤心？估计跟陈心颖闹别扭了吧？为了他呀，那管他干嘛？走了走了。算了，来都来了，真受不了你。醒醒，走吧，醒醒，走。到了，你送他上去吧，我就不上去了啊。小池也在，我怎么知道？小池同学，姐姐我就只能帮你到这里了。世奇，世奇，世奇，你没事吧？你怎么喝这么多啊，世奇？怎么是你？世奇，你没事就好。你一直在这里，这里没有别人吗？一直都是我在照顾你啊，怎么会有别人呢？你要看昨天的监控，昨天家里只有。
ايدي بيوت ايه شو شو ني زمان لايلا هوا شي ماي نو هو يهوا تاعها شو هوا شي ماي شي شي جو هوا شي شي اه هوا شي ماي شي شي 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 花小姐没和你说吗？什么实验？你不是研究物理学的吗？改成写小说了？一开始我也不信，但是事实如此。算了算了，你爱信不信吧。你记得啊，把包带给花小姐。花小池，你个白痴，自己家附近的巷子也能迷路？嗯，手机怎么没电了？谁？有人吗？没有啊，应该是我听错了吧？哎，啊，你们是谁啊？你又是谁啊？啊？你们要干什么？别过来，否则我要报警了。我们想干嘛？你还不知道吗？啊！我没钱，我真的没钱。哦，没钱？你说没钱就没钱？那得我们摸过才知道。啊、小宝贝儿，别跑啊！啊！别过来，别过来！救救你！啊！哎！谁啊？你你你谁啊？叫你们冲老子！给我滚！花青梅。这么好的时间，谁要去军训啊？当然是看漫画喽。哟，美女、啊，哪个学校的呀？你们干嘛？我要回学校了。没电话吗？别怕呀。我没有手机的，我要走了。怕什么？我们又不是坏人。走开！吵死了。滚远点，吵到我睡觉。你说什么？耳朵聋了，听不懂中文。你说什么呢？装死啊你！啊、呃、切！呃救命！怎么办啊？看个屁呀、啊！快救人呐！我不会游泳啊！你稍等一下，你稍等一下，我去喊人来救你啊！你稍等一下。当时在水下深度浸湿的我。亲对方的模样。我的眼镜呢？花小池，你怎么还不回来呀、啊？小黄羊点名了。我我马上回来。事情，玉斌已经告诉我了，是真的吗？嗯